അബ്ദുൾ ഹാജി മകൻ യൂസഫ് കൊടിവളപ്പിൽ അബ്ദുൾ ഹാജി മകൻ യൂസഫ് കൊടിവളപ്പിൽ അബ്ദുൾ ഹാജി മകൻ യൂസഫ് പ്രതിയുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗം തീർത്തും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിയെ നിരുപാധികം വിട്ടയക്കാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു മാത്രമല്ല പോലീസ് റെയ്ഡിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സാധു സ്ത്രീ പരിപാലന കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെ സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി പ്രതി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നതിനാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് മേലിൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രതിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സർവീസിൽ കയറി കാലമേറെ ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷിച്ച ഈ കേസിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല ഇടപെടലുകളും തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു അതിന് കാരണമായി കോടതി കാണുന്നത് ആ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അമിത ആവേശവും ജോലിയിലുള്ള പരിചയക്കുറവുമാണ് വെറുമൊരു പത്രവാർത്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മതിയായ തെളിവുകൾ പോലുമില്ലാതെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിലപാട് തീർത്തും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ഈ കേസിൽ കോടതിയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു വസ്തുത ചില ആളുകളുടെയെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് എത്തിക്സുകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വിചാരിച്ചാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ കുറ്റവാളിയാക്കാമെന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഈ കേസ് അല്ലമില്ല ഞാൻ ഇടാ അതിന് പത്രക്കാരെ പൊതുവിൽ ഒന്ന് വാരിയെന്നല്ലാതെ നിന്റെ പേരെടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മിണ്ടരുത് നീ ഇനി എന്റെ പേരൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാലേ നിനക്ക് തൃപ്തിയാവും അല്ലടാ നിന്റെ ഒറ്റൊരാളുടെ വാക്കിനെടുത്ത് ചാടിയത് കൊണ്ടാ എനിക്കിന്നതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാവാക്കിയില്ലേ ആ യൂസഫിന്റെയും അവന്റെ അനിയൻ യാക്കൂബിന്റെയും കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്റെ അന്ത്യം ഡാ നിന്നെ പോലെ കൊടും ബീരുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോലിയല്ല ജേർണലിസം നീ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് വേറെ വില സേഫ് ആയി പണിക്കും പോകും നിന്റെ പണി പോലല്ലേ എന്റെ പണി എന്താ എന്റെ പണിക്ക് എന്താ ഇത് ഒരു മാതിരി കുടുംബ കോടതി ഡൈവോഴ്സിൽ വന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ വിധിക്കെതിരെ ഒരു അപ്പീലിന് പോകാം അയ്യടാ ഒരപ്പീലിലും പോന്നില്ല തൽക്കാലം വക്കീല് വീട്ടിൽ പോകും അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാനും പോട്ടെ അല്ല വാസ്തു നമ്മൾ ഈ അപ്പീല് വേണ്ട ശ്രീ എന്താടാ എന്റെ ബൈക്കിലുള്ള ഇരുപത്ര പന്തിയല്ലോ മില അതെ എനിക്ക് നാളെ വാദിക്കേണ്ട ഒരു കേസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയല് കോടതി വെച്ച് മറന്നു എഴുതി കഴിഞ്ഞു വരാമേ എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചിട്ട് ആക്കിച്ചിരിക്കുന്നോടാ നീയാ നീ ഒരുത്തനാ ഞാൻ ഒരുത്തന അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി വണ്ടി എടുക്കുക ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്നെ ദോലവൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ചെല്ലടാ ഞാൻ എന്റെ ജീപ്പിനടുത്തുണ്ടാവും നീ പോയിട്ടേ ഞാൻ പോന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുക 
കണ്ണാനും എഴുതാനും ശൗചം ചെയ്യാനും ഒക്കെ കൂടി നിനക്കിനി ഒരൊറ്റ കൈമതി നിന്നെയും നിന്റെ ഇക്കായം പോലുള്ള ക്രിമിനൽസിനെതിരെ എഴുതാൻ എനിക്ക് ഒരു കൈ തന്നെ ധാരാളാ പോയി ഇനി നീ എന്താ ചെയ്യാക്കൂബെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇതല്ല പുറത്ത് എവിടെ വരണോ നീ പറഞ്ഞാ മതി അവിടെ ഞാൻ വരാം അത് പോരല്ലോമില്ല നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ കോടതി മുറ്റത്ത് അതും ഇന്ന് ഈ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് തീരെ കുറവ് അതുകൊണ്ട് ജീപ്പ് എടുത്ത് പുറത്തിട്ടേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പൊതുമുതൽ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ യാക്കൂബെ സർക്കാർ ചെലവിൽ ലാടം കെട്ടിയ ബൂട്ടിന് തൊഴി വാങ്ങിക്കാതെ നീ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോ പോയി നല്ലൊരു ആടിനെ വെട്ടി നിന്റെ ഒരു സൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്ക് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നപ്പോ പോലീസുകാർ കയറി മേഞ്ഞ ശരീരവാ എപ്പോഴാ ചാഞ്ഞു വീഴുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ശ്രീരാമകൃഷ്ണ എന്റെ ഇക്കായോട് ചെയ്തനൊക്കെ ഇന്നിവിടെ നീ അനുഭവിക്കാൻ പോവാ ചോദിച്ചേ പന്ന പട്ടി ഞാൻ ജീവനോടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പോലും ഒരു ഒറ്റ തവണ നീ വിളിച്ചില്ലല്ലോടാ അതിനല്ലേ ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് ചാനൽ മാറ്റാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കത്തി മാറ്റടാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എ എസ് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അപായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ ഇതിൽ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് വരത്തില്ലേ ഓ ഇന്ന് ഞാൻ കയറി ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നേ കാണായിരുന്നു ഇതില് വേറെ പല ന്യൂസുകളും ഇതുപോലെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയനെ ഏതായാലും എന്റെ കന്നി സസ്പെൻഷൻ ഇതോടെ ഒത്തുന്നാ തോന്നുന്നത് 
ആ എസ് പി നാളെ തന്നെ നേരിൽ കാണണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താവോ